Точка зрения. Когда срок – не приговор. Как помочь женщинам, освободившимся из мест лишения свободы, адаптироваться в обществе, не опуститься на дно и достойно воспитать ребенка? Где поддержат советом и делом? И какой на самом деле мир вокруг тебя? В гостях у Екатерины Гладышевской, начальника отделения психологического обеспечения Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области Светлана Серебрякова и специалист проекта «Мир вокруг тебя» Елена Кропива. Смотрите на арт. ТВ. Слушайте на Большом радио программу «Точка зрения» в четверг, 13 октября в 10 утра. Телефон прямого эфира 45 09 45. Доброе утро, дорогие друзья. Это «Точка зрения» – совместный проект Большого радио и «Арктик ТВ». Меня зовут Екатерина Гладышевская, за пультом звукорежиссера Екатерина Морозова. Я приветствую наших гостей. Светлану Серебрякову, начальника отделения психологического обеспечения Уголовной исполнительной инспекции в СИН России по Мурманской области. Добрый день. И Елену Николаевну Крапиву, специалиста проекта «Мир вокруг тебя», о котором, собственно, сегодня и пойдет речь, но об этом мы расскажем чуть-чуть попозже. Доброе утро. Доброе утро. Телефон прямого эфира 45 0945, номер для смс-сообщения плюс 7 921 045 10 45. Я предлагаю начать с того, чтобы вот обрисовать в общем картину. Мы как-то привыкли говорить о мужской преступности и очень мало говорится о женской. Что она из себя представляет, в том числе и на территории Мурманской области? Добрый день, уважаемые слушатели. Вы действительно очень верно сказали о том, что очень много внимания уделяется проблеме мужской преступности, поскольку принято считать в нашем обществе, что преступления совершают, как правило, мужчины. Поэтому на протяжении долгого времени женская преступность отдельно не рассматривалась. Вместе с тем для женской преступности характерна тяжесть совершаемых преступлений и социальные последствия, которые они под собой несут. В качестве социальных последствий особое место уделяется тому, что женщины воспитывают несовершеннолетних детей. И есть риск того, что эти дети могут стать сиротами, то есть оказаться в детском доме, если женщина не желает добросовестно отбывать наказание. Вот это основная специфика, и именно поэтому для нас эта проблема является актуальной и требует особого подхода и рассмотрения. То есть тяжесть это получается какие статьи в основном? Вы так сказали, хочется сразу подытожить, так мужчины не обижайте женщин. Тяжкие преступления, но ну, это связано с незаконным оборотом наркотиков, может быть. Ну и иные преступления. Но суд, я так понимаю, что, соответственно, он учитывает положение и наличие ребенка несовершеннолетнего при вынесении приговора. Да? Вот что, что такое отсрочка, я не очень понимаю. Это значит, что там ребенок достигнет определенного возраста и потом ей все равно придется сесть или что это? Ну, на основании статьи 82 Уголовного исполнительного кодекса Российской Федерации, женщина, которая воспитывает несовершеннолетнего ребенка, ей может быть предоставлена отсрочка исполнения наказания до достижения ребенка 14-летнего возраста. Для чего это делается? В нашей стране активно ведется гуманизация законодательства и предусмотрено дать право этой маме воспитывать ребенка, чтобы он не был сиротой и добросовестно отбывать свое наказание. Если она на протяжении срока добросовестно исполняет основную свою функцию, да, то есть по обеспечению здоровья, развития данного ребенка, то по истечению, по достижению ребенком 14-летнего возраста суд принимает решение и освобождает ее от дальнейшего отбывания наказания. То есть она становится полноправным членом нашего общества, живет на свободе и воспитывает дальше своего уже там подростка. А если она не зарекомендует себя определенным образом, может быть, попадется еще на каких-то преступлениях? Если на, за период отбывания наказания женщина допускает нарушение порядка, да, привлекается по статье 5.35 административного кодекса, тогда инспекция предпринимает меры, ведет профилактические беседы, подключают комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки. Вот сейчас у нас активно ведется взаимодействие с социальными службами, которые могут оказать поддержку и поддержать данную маму. Мы даем шанс данной женщине осознать и приступить к отбытию наказания добросовестно. Ежели она не желает да, становиться на путь исправления и воспитание ребенка не является приоритетной, тогда, к сожалению, он отправляется в места лишения свободы, а ребенок далее находится под опекой родственников, либо в, идет там в детский дом. А каким образом осуществляется контроль? Я так понимаю, что навряд ли вот ее освободили, все там увидимся в следующий раз, когда этому ребенку 14 лет исполнится. Как за ней наблюдают? Это постоянно какие-то визиты домой, это опять же какие-то профилактические беседы психологические? 
Вы совершенно правы, предусмотрен комплекс мероприятий. Ну, во-первых, это ежемесячные профилактические беседы, это посещение на дому, это запросы в дошкольные, школьные учреждения, медицинские учреждения. Как обучается ребенок, какое участие принимает именно мама да, в воспитании, в развитии ребенка, посещает ли мама родительские собрания, как она реагирует на советы там, школы, как она осуществляет медицинское обеспечение ребенка, делают ли прививки в срок. То есть вот все эти э, родительские обязанности, да, которые мы исполняем, насколько добросовестно она к этому относится. А много ли у нас вот таких мам в Мурманской области? А, в настоящее время э, в Мурманской области состоит 66 женщин, которым судом назначена отсрочка отбывания наказания. Ну, вы наверняка, ну, не знаю, мне так почему-то кажется, что кого-то и в лицо тоже знаете, за кем постоянно наблюдаете. Вот какие-то вот такие вот пару историй или хотя бы вот одну историю можно привести. Сколько лет обычно таким женщинам? Жизненная ситуация? Ну, да, мы уже с вами говорили о том, что вроде бы немного этих женщин, да, то есть мужчин больше, но вместе с тем их много, потому что 60 женщин, я сказала сейчас про Мурманскую область, да. И, естественно, мы знаем всех и в лицо, потому что, ну, наблюдаем за ними достаточно... Пристально это у нас особая целевая группа, да, то есть и для психологов, и для сотрудников инспекции уголовной. Вы знаете, однозначно нельзя сказать. То есть единственное, наверное, что их объединяет, это наличие несовершеннолетних детей. Как правило, да, женщины проживают в неполных семьях, да, то есть утрачены социальные связи. Многие из них являются матерями, имеют статус матери-одиночки. Ну, не имеют специального образования, да, в связи с чем возникают трудности при трудоустройстве а, таких женщин, не имеют социальной поддержки, да, то есть э, социальной поддержки или поддержки родственников. Ну, поскольку если женщина совершила преступление, многие родственники, ну, некоторые родственники, да, там не желают продолжать отношения, там не могут указать полную поддержку, она нуждается в какой-то дополнительной поддержке. А с удовольствием идут они вообще на контакт, такие женщины, как правило, или все-таки воспринимают так? Агрессивно, осторожно. Вы знаете, нет, в большинстве случаев они идут охотно на контакты. Если мы им предлагаем какого-то рода помощь, рассказываем о наших возможностях, что мы можем, куда мы можем их направить, они соглашаются. Они сначала очень сильно удивляются, да, поскольку принято считать, что инспекция, да, и основная задача инспекции – это контроль. И когда мы говорим, что мы не только контролируем, но готовы им помогать, да, и наша основная задача – это чтобы они успешно отбыли свой срок, они оказались в местах лишения свободы, есть некоторые удивления, и они охотно идут на там, взаимодействие, на сотрудничество, исполняя то, что мы им говорим. И, как показывает практика, они после освобождения очень длительное время нуждаются в, нашем, в нашей поддержке, потому что уже отбыв наказание, многие из них связываются с нами, с сотрудниками, рассказывают, как у них жизнь сейчас, спрашивают каких-то советов, даже в вот каких-то бытовых вещах. Вот. И ну, проходит какое-то время, прежде чем они могут уже самостоятельно решать свои проблемы. Они могут получить какую-то помощь, скажем, в последующем трудоустройстве? Или это все-таки им самостоятельно потом придется уже искать? Безусловно, мы даем им рекомендации, у нас есть э, соглашение, э, мы активно взаимодействуем с Центром занятости, есть отдельные программы по обучению женщин, которые имеют маленьких детей, да, то есть у них там есть э, условия льготного обучения, мы тоже это разъясняем, и мотивируем, безусловно, их на официальное трудоустройство. Такую помощь мы оказываем. И даже если они отбывают срок, обращаются к нам, мы все равно их консультируем. Uh -huh. Ну, теперь давайте поговорим немножко непосредственно о самом проекте, потому что я так понимаю, что достаточно серьезный комплекс мер социальной поддержки оказывается. Вот что из этих мер мир вокруг тебя? Uh -huh. Ну, я думаю, что надо начать, наверное, сначала. Вообще, с чего все это началось и почему а, вот мы решили совместно с... Федеральная служба исполнения наказаний вообще заняться такой вот серьезной темой. Начну с того, что я представляю частное учреждение социального обслуживания Центра развития семейных форм устройства детей. Мы работ... Вся наша деятельность осуществляется в рамках программы детская деревня СОС в Мурманской области. И для выстраивания партнерских взаимоотношений, информирования наших коллег о нашей работе, совместного поиска новых технологий, форм, методов работы с семьями различных категорий, в программе функционирует координационный совет. И на одном из таких 
координационных советов в июне 2015 года родилась вот такая вот первая идея расширения взаимодействия между нашим учреждением и управлением Федеральной службы исполнения наказания. И надо сказать, что наше сотрудничество и взаимодействие началось уже давно, еще с 2012 года, так как... В службу стали обращаться женщины, которые нуждались в социально-психологической помощи. Они имели ну, отсрочку исполнения наказаний до достижения детьми 14 лет. А с какими вопросами чаще всего приходили? С какими проблемами обращались в инспекцию? Я думаю, что, скорее всего, это социально-правовые вопросы, это вопрос помощи, наверное, все-таки в трудоустройстве, это вопрос воспитания детей, вопрос может быть, в помощи, в устройстве в детский сад, в каких-то вот таких вот моментах, может быть, в решении конфликтных ситуаций, которые возникают в семье. Ну и я думаю, что в адаптации в обществе вообще вот по вопросам вот социальной инфраструктуры, где можно, как, что, чего, да, вот получить, может быть, где-то, ну, какие, какие можно использовать ресурсы для... Вот, помощи, скажем mm -hmm. так, да, для получения помощи. Ну и вот впоследствии специалистами центра был разработан проект, который вы правильно сказали, имеет звучное название «Мир вокруг тебя». Как раз таки он был направлен на, значит, на взаимодействие со службами Федеральной службы исполнения наказаний и нашего проекта, значит, оказать комплексное сопровождение, то есть помочь женщинам комплексно тем, которые воспитывают детей до трех лет, находящимися вот на отсрочке исполнения наказания. Ну, скажем Только так, до трех лет. Вот сейчас скажу, но это мы так планировали раньше, когда еще задумывался нами, mm -hmm. нами грант и был, скажем так, написан этот проект. Но впоследствии, когда мы начали нашу работу по осуществлению этого проекта, выяснилось, что есть очень много женщин, которые имеют, скажем так, в семье не только детей до трех лет, но и подростков, и семилетних деток. Поэтому а, диапазон возрастной детей у нас э, возрос, и мы брали всех э, мам, э, всех женщин, даже тех, у кого в семье были и подростки, и семилетние детки. То есть, в общем-то, не было такого, скажем так, ограничения. Вот, э, скажем, э, значит... Э, в этом проекте приняло участие 24 семьи, направленных нам службой исполнения наказаний. Вот, значит, женщины были из города Мурманска, из Колы, из Североморска, из Мурмашей. То есть семьи были разные. И даже из поселка Ревда к нам попала одна семья да, на участие в мероприятиях. Мероприятия были очень разнообразные. Не буду, наверное, сильно подробно останавливаться на всех этапах этого проекта, о том, что мы сначала всех проинформировали о том, что есть такой проект. Потом мы поняли, что для того, чтобы работать с данной категорией, нужны нам новые методы, технологии, формы. И мы начали искать тех специалистов, которые бы смогли нам помочь, помочь нашим коллегам из УФСИНа вот эти вот, скажем так, методики получить. И, значит, проведя мониторинг среди организаций Северо-Запада, мы пришли к выводу, что организация «Врачи детям», которая у нас существует в Санкт-Петербурге уже достаточно длительное время и имеет огромный опыт в проведении подобных семинаров, у них очень много различных интересных тем. И вот нами они были приглашены, и 26 сотрудников службы исполнения наказаний и специалистов Мурманской области было обучено в рамках вот этого вот проекта по работе с женщинами, в том числе имеющим диагноз ВИЧ. Вот. Также особое отдельным блоком, я бы так сказала, что в рамках данного проекта была групповая работа с семьями, то есть психопрофилактическая и коррекционная, в рамках которой мы смогли посетить три таких глобальных, скажем так, культурных площадки Мурманской и Мурманской области. Мы выезжали с семьями в Хаский парк, в Лесная Елань. Мы ездили на экскурсию на страусиную ферму. Мы были в океанариуме. И, скажем так, таким важным моментом 
было участие семей с детьми в выездном семинаре тренинге, который тоже был нами организован на турбазе Лесная. Можно сказать, что эти мероприятия не носили развлекательный характер. Это не только, скажем так, момент отдыха, развлечения да, и так далее. Самое главное, что мы пытались сформировать у родителей понимание того, что ребенок формируется не только под влиянием увиденного или услышанного, да, но в большей мере в процессе собственной деятельности, в тот момент, когда они полезно проводят совместный досуг с ребенком. И понятное дело, что в таких занятиях ребенок имеет возможность познавать окружающий мир, приобретать какие-то новые знания, умения, расширять свой кругозор. Поэтому упор был сделан именно на ценность семьи, на расширение, скажем так, границ досуга. И, значит, в рамках тоже данного проекта нами был выпущен справочник, который называется «Семья детям Мурманск», в котором представлены разнообразные услуги, социально-правовые, культурные, медицинские, которые вот оказывают в нашем городе. То есть, получив этот справочник, женщина без проблем может выбрать место культурного, скажем так, проведения отдыха вместе со своим ребенком, семьей. А также будет знать, какие нужны документы для похода, например, устройства ребенка в детский сад или, может быть, оформление какого-то пособия. Какие хорошие гости у меня сегодня. Можно просто один вопрос задать, выйти чая, спокойно налить, вернуться, и все будет хорошо, можно быть спокойно за эфир. Скажите, пожалуйста, вы говорите, да. что информация о семьях была предоставлена инспекции, вот это 24 женщины, да? да. А, и говорите при этом об информировании. Что есть информирование и каким образом оно, собственно, осуществлялось? Ну, в основном эта информация была как раз-таки озвучена на координационном совете, где, в который входят значит, представители здравоохранения, нашего образования, вот как раз управление Федеральной службы исполнения наказаний, то есть все наши, скажем так, партнеры, которые были вот, ну, задействованы в осуществлении этого проекта, которые нам помогали, скажем так, направляли нам как-то клиентов, да, и вот, в общем-то, мы вот так взаимодействовали. Ну и, конечно, в СМИ была реклама, ну, как реклама, информация, потому что все-таки мы понимаем, что это особая категория, как сказала Светлана Григорьевна, населения, поэтому, в общем-то, и работа, наверное, и подход, наверное, должен быть такой нестандартный. Я к тому просто, что на будущее, а я уверена, что будущего этого проекта будет, и мы чуть позже об этом еще поговорим, если кто-то из женщин, ну вот не, не вошедшие вот эти вот 24, как было в этот раз, захочет принять участие, обратиться к вам за помощью, вы отзоветесь? Всегда, пожалуйста. Мы всегда, пожалуйста, звоните, приходите. Центр развития семейных форм устройств детей, можно дать телефон? Значит, номер телефона мой 8 911, господи, забыла, 322-2276. Можно звонить и, в общем-то, говорить о том, что вот вы нуждаетесь в помощи, и мы с удовольствием договоримся с вами, назначим вам встречу и встретимся с вами, проведем консультацию, и я думаю, что будем с вами работать. Несколько раз вы уже обратили внимание на то, что есть специфика определенная при работе с такой mm -hmm. категорией граждан. Ну и очевидно, собственно, что эта специфика есть. Вот если можно рассказать, чему учились специалисты, которые принимали непосредственное участие в этом проекте, прежде чем приступить, собственно, к нему? Что нужно было учесть? Mm -hmm. на, на чем сделать акцент? Где быть осторожными, может быть, в определенных вопросах? Ну, я бы сказала, конечно, больше, наверное, акцент на том, чтобы как сказать, то, что это не страшно. Потому что у многих была очень большая боязнь, когда я связывалась с женщинами, была очень большая боязнь, что их, может быть, будут как-то ругать, порицать, как-то их ну, в чем-то обвинять, то, что вот они еще раз им напоминать, то, что такая ситуация в их жизни произошла. Наверное, больше всего на то, что, наверное, каждый имеет право на ошибку и у каждого из нас есть шанс. И этот шанс можно использовать и на благо, скажем так, своих детей, своей семьи и самого себя. А также, конечно, много внимания мы уделяем 
приверженности к здоровому образу жизни, к полезному досугу с детьми, к такой, скажем так, социальной значимости в обществе, то есть это и, и трудоустройство. Я думаю, что вот трудоустройство и какая-то вот такая полезная занятость, это очень важно. И когда ты уже вовлечен, скажем так, вот в эту сферу, то, в общем-то, времени на повторные, скажем так, правонарушения какие-то, наверное, уже не хватит. Мы прервемся на рекламу. Телефон прямого эфира 45 09 45. Оставайтесь с нами. Что такое честная рассрочка от меховой фабрики Елена Фурс? Мы делим цены пополам и даем рассрочку на два года. Только в октябре. Норка за 2 500 в месяц и без переплат. Просто паспорт покажите и свою шубку заберите. Елена Фурс. Дом торговли Ленина 69. 15 и 16 октября на Центральном стадионе профсоюзов пройдет международная выставка кошек, а также продажа щенков и котят. Детям до 6 лет вход бесплатный. Ждем вас. Бетоны и растворы всех марок с использованием норвежского цемента напрямую от производителя. Доставка новыми бетоносмесителями Mercedes в любую точку области. Профессиональный контроль качества и привлекательные цены для вас. Спецстрой зато. Звоните 99 44 33. Я кому сказала? Поговори мне еще! И слышать ничего не желаю! Я не ясно выражаюсь! Что тут непонятного? И что, вне звука? Дайте слово своим детям, научитесь их слушать, а вдруг они вам скажут что-то очень важное. Мам, я люблю тебя. Воспитание всегда диалог. Хочешь свою землю? Хочешь свой дом? Западный берег. Шикарная панорама Кольского залива. Здоровая экология. Мурманская прописка. От четырех соток до одного гектара. По максимально выгодной цене 50 тысяч рублей за сотку. Западный берег. Свой дом на своей земле. Телеканал Море Инфо. Реклама и объявление. Продать, купить, найти работу или сотрудников. Ежедневно и круглосуточно. До 40 повторов в сутки. От 150 рублей в день. Подать объявление можно по адресу Полярные Зори 33 дробь 1. Абонентский отдел компании М2С. Телефон 703302. 703302. Давай, шеф. Бомба. По техническим причинам просим всех покинуть самолет через переднюю дверь. Пробей этот телефон. У меня самолет. Это точка зрения, мы продолжаем. Еще раз напомню, вам представлю наших сегодняшних гостей. Светлана Серебрякова, начальник отделения психологического обеспечения уголовно-исполнительной инспекции ФСИН России по Мурманской области. И Елена Карпева, специалист проекта «Мир вокруг тебя», о котором, собственно, преимущественно мы сегодня говорим. Елен, в рамках этого проекта есть программа «Сильные родители, сильные дети». Вот Что это такое? Расскажите, пожалуйста. Угу. Да, действительно, в рамках данного проекта нами реализовывалась программа Программа «Сильные родители, сильные дети». В ней приняли участие 13 женщин. Значит, занятия проходили с февраля по сентябрь, как раз таки, когда и был реализован этот проект. Занятия проходили раз в месяц. И эта программа, она, скажем так, она такая международная, назовем ее так. Ее авторы... Паула Хайникен – это представитель значит, здравоохранения Германии, и мы с моей коллегой обучались этой программе, но, конечно же, некоторые аспекты, которые мы рассматривали в этой программе, конечно, мы подстраивали под наши, скажем так, реалии жизни, да, и как-то, чтобы попроще нашим мамам, 
все это объяснить. В общем, программа была направлена на повышение родительских компетенций, на понимание женщин своих детей, почему они ведут себя в той или иной ситуации так, а не, а не иначе. Рассматривали потребности, рассматривали вербальные и невербальные коммуникации, рассматривали способы и выходы решений из конфликтных ситуаций, рассматривали как способы борьбы с гневом, способы может быть, каких-то таких вот выхода из очень таких, казалось бы, тупиковых ситуаций. Вот. И хочу вам сказать, что женщины освоили этот курс, и в окончании этого курса были вручены свидетельства, и сейчас они нам уже звонят и говорят, когда будет следующее продолжение, мы же уже готовы, мы уже, вот, в общем-то, уже можем что-то рассказать и тому, чему мы научились. Есть такая обратная связь, что то, что предлагалось в рамках данной программы, не используют и со своими детьми, и даже со своими мужьями. Но вы работаете только с женщинами, потому что, мне кажется, понятно, что дети до трех лет, они еще совсем маленькие, но все равно там детей отдают в садик. В садике детки постарше могут как-то что-то сказать, там, у тебя мама такая-то. Нет, конечно, мы работаем и с детками в рамках наших консультаций, но данная программа направлена именно на работу с мамами, с женщинами. Но когда мы будем говорить о продолжении проекта, я немножечко чуть-чуть про это скажу. Уже пора, я думаю, у нас уже до конца эфира не так много времени думаю, осталось. Правда. Да, так что да, можете сказать бы, о будущем. Да, хотелось бы поделиться большой радостью. Мы со Светланой Григорьевной очень счастливы, и не только мы. Проект действительно получил свое продолжение по результатам его эффективности и с января 2017 года по сентябрь 2017 года у нас, значит, вот буквально позавчера стало известно, что мы выиграли грант. Проект будет называться «Мир вокруг тебя. Регион». Он будет реализован на, в Лавазерском районе. Мы расширили диапазон возрастной детей. Теперь у нас детки будут, уже сразу в проекте заявлено, что это будут детки любого возраста до 18 лет, что это будут не только женщины, имеющие отсрочку, да, это будут родители, то есть в рамках данного проекта мы будем работать и с папами, с одинокими папами. Можно я добавлю? Да, да, да конечно. Я могу добавить, да. Выражаем, да, тоже очень большую благодарность специалистам центра, то есть когда делали, реализовывали данный проект, получается, что смогли охватить только уже вот перечисленные районы, которые прилегают к Мурманску. Но э, уголовно исполнительной инспекции имеют да, 14 филиалов, которые удалены от Мурманской области, там это Ковдор, Ревда. И когда делали анализ, э, сколько же таких семей у нас есть э, в удаленных э, наших филиалах, получается, что вот Лавазерский район отличается тем, что на учете состоят мужчины, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей. И у них есть такая потребность, и есть такое желание, да, чтобы их поддерживали, учили, потому что ну, есть трудности в взаимоотношениях с детками, есть определенные проблемы. У мамы есть а, такой заложен природный да, потенциал, то есть она знает, как ухаживать, как воспитывать. У пап возникают трудности. А, поэтому вот с большим интересом они откликаются и ждут, а, когда этот проект уже придет в Лавозеро, а, уже так предварительно определена группа участников, но это будет что-то новое, интересное. Но я так понимаю, что и у специалистов, которые будут в проекте, это на них накладывают некие дополнительные еще обязанности и сложности, и наверняка придется еще там какие-то формы обучения проходить, все-таки работа с мужчинами. Я думаю, что да. Но я хотела бы сказать тоже, выразить большую благодарность вот Светлане Григорьевне в частности и всей службе исполнения наказаний. Вы знаете, очень приятно работать с, так с такими коллегами, с неравнодушными людьми, которые стремятся, в общем-то, помочь, которые ищут все возможные ресурсы, какие только можно, для того, чтобы вот не допустить, скажем так, сиротства детей, для того, чтобы семья была крепкой и ребенок жил вот в благополучной обстановке. Ну, это понятно, что это очень здорово, но можно все-таки... Мы частично, вы, в принципе, рассказали уже об этом, но все-таки, если вот совсем вот подытожить конкретные результаты первого проекта «Мир вокруг тебя». Угу. Ну, можно сказать о том, что мы превысили план. Мы планировали, что у нас а, в проекте будут участвовать а, 10 женщин, а, а участвовало 24. Мы планировали о том, что будут детки только до трехлетнего до возраста, а участвовало а, большое количество деток, которые намного старше. 
Вот. Наши мероприятия посетили не 45 человек, как мы планировали, да, участие в нашей вот групповой работе, а 85. Ну а если возвращаясь к голым цифрам, можно вот сказать о том, что нами был сдан отчет, и здесь, в общем-то, все написано, да. Давай сюда, чтобы мы да. понимали, радиослушатели mm -hmm. тоже mm -hmm. понимали, mm -hmm. что это не просто эмоции, это конкретные ну, результаты. Конечно, в рамках взаимодействия с Суфсином отработан механизм совместного сопровождения семей, находящихся на контроле в системе ФСИН. Уровень социальной адаптации повышен у 34 женщин, в том числе у 23 освободившихся из мест лишения свободы или имеющим отсрочку исполнения наказания до достижения ребенком 14 лет. В 100% случаев отсутствуют факты привлечения осужденных женщин, находящихся на учете в УФСИНе и принимавших участие в проекте к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и совершение ими повторных преступлений. Я считаю, что это просто очень это хороший основной результат. Это нашей работы. Да, это вот прям основной результат, да. И в семьях, находящихся на сопровождении в проекте по итогам а, глубинной оценки, на 57% снизился риск социального сиротства детей и на 12% снизился уровень депривации. Родительские компетенции в вопросах воспитания и развития детей повысились у 36 участниц проекта. Это 63% от общего числа. Вот на этой оптимистичной ноте да. я предлагаю закончить, да. потому что время, да. к сожалению, закончилось. Спасибо вам, уважаемые Спасибо. гости, что пришли к нам сегодня. А это была «Точка зрения». Увидимся на Арктик ТВ. Услышимся на Большом радио. До свидания.